dear student ajke amra je topic niye kotha bolte chaichhi seta hocche complex variable ei somporke tumra itomoddhe er basic concept gulo jenecho amader basic mathematics e complex variable er part chilo ebong ki amader intermediate syllabus e complex variable niye kichu kotha bolta chilo amader ei chapter er mul alochonar bishoy hocche sei basic logic gulor upor bhitti kore extended part gulo niye alochona kora complex variable ba complex number ei jinish ta ke clearly bujhar jonno amader ke number somporke ektu bhalo kore bujhte hobe amra doinondin jibone je somosto number gulo ke use kore thaki she gulo sadharonoto erokom hoye thake je নাম্বার গুলোকে সাধারণত আমরা দেখতে পাই বুঝতে পারি বা গুনতে পারি এইগুলোকে সাধারণত বলা হয় এর রিয়েল নাম্বার তাহলে নাম্বার গুলোর ভিতরে ক্লাসিফিকেশন কেমন একটা যদি রিয়েল নাম্বার হয়ে থাকে তাহলে কি আর কোনো নাম্বার কি আছে কিনা সেটার জন্য আমরা যদি একটা সহজ একটা ইকুয়েশন কে সলভ করি আমরা জানি সাধারণত কোনো ইকুয়েশন কে সলভ করলে সেখান থেকে একটি সমাধান পাওয়া যায় তো সিমিলারলি আমরা এখানে যে সমাধানটা দেখতে পাচ্ছি সেখান থেকে আসলে এক্সাক্টলি কোন ভ্যালু কি আমরা আসলেই পাচ্ছি এখান থেকে যারা দেখতে পাচ্ছি যে এক্স এর ভ্যালু চলে আসছে রুড ওভার মাইনাস টু এটা আমরা ক্যালকুলেট করলে আমাদের ক্যালকুলেটার দেখাবে ম্যাথ এরর কেন এটা ম্যাথ এরর হচ্ছে বা এটার ফিক্স ভ্যালুটাই বা কত কারণ হচ্ছে আমরা জানি স্কোয়ার রুডের ভিতরে কখনো নেগেটিভ মান দেয়া যায় না তাহলে এটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায় এই কনসেপ্টের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে রিয়েল নাম্বারের মতোই আরেকটি নাম্বারের জগৎ ক্রিয়েট হয়েছে সেটাকে বলা হয় ইমাজিনারি নাম্বার ইমাজিনারি নাম্বারকে আসলে আই দিয়ে ডিনোট করা হয় বা আই হচ্ছে ইমাজিনারি ইউনিট এবং এর ভ্যালুটা হচ্ছে স্কোয়ার রুট মাইনাস ওয়ান কিন্তু এই স্কোয়ার রুট মাইনাস ওয়ান এর ভ্যালু আসলে কত বা এটাকে আমরা কিভাবে কাউন্ট করব যদি তুমি এটাকে রিয়েল নাম্বারের সাথে তুলনা করো যেমন দুইটি আপেল তিনটি কমলা এগুলো তুমি দেখতে পাচ্ছ কাউন্ট করতে পাচ্ছ বাট স্কোয়ার রুট মাইনাস ওয়ান এইটা কখনো রিয়েল নাম্বারের ভিতরে দেখা গুনা বা বোঝা বা উপলব্ধি করা যায় না এর জন্য আসলে একে বলা হচ্ছে ইমাজিনারি নাম্বার বাট এটাকে একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভিতরে এটাকে ব্যাখ্যা করা যায় সেই ইমাজিনারি নাম্বারকে সেই ইমাজিনারি নাম্বারের ইউনিটটা হচ্ছে আই দ্যাট মিনস আই যদি কখনো নাম্বারের সাথে থাকে তাহলে আমরা বুঝবো এটা হচ্ছে ইমাজিনারি নাম্বার তাহলে আমরা আমাদের সমাধানটা আসলো স্কোয়ার রুট মাইনাস ওয়ান তাহলে এটাকে আমরা পরবর্তীতে এই ইমাজিনারি নাম্বারের ইউনিটকে ব্যবহার করে রুড ওভার টু আই লিখতে পারি তাহলে এখান থেকে আমাদের একটি বিষয় পরিষ্কার হলো যে এই যে জিরো মাইনাস ফাইভ থ্রি টু রুড ওভার টু এগুলো সবই রিয়েল নাম্বার যেমন এখানে যেটা আসছে এটা আসলে কি নাম্বার তাহলে এখানে স্কোয়ার রুট টু এটাকে যদি আমি সেপারেটলি বলি এটা কিন্তু রিয়েল নাম্বার কিন্তু এখানে স্কোয়ার রুট টু এর সাথে একটি আই যুক্ত হওয়ার কারণে এই নাম্বারটি হয়ে যাচ্ছে ইমাজিনারি নাম্বার তাহলে এখান থেকে আমরা একটি বিষয় স্পষ্ট হলো যে নাম্বারের ভিতরে দুই ধরনের ক্লাসিফিকেশন দেখা যায় একটি হচ্ছে রিয়েল নাম্বার আর একটি হচ্ছে ইমাজিনারি নাম্বার কিন্তু আমাদের কমপ্লেক্স নাম্বার কাকে বলে সেটা যদি বুঝতে চাই তাহলে আমাদের এই দুই ধরনের নাম্বারকেই ভালো করে বুঝতে হবে যেমন এগুলো হচ্ছে রিয়েল নাম্বার এবং এই নাম্বারগুলোর সাথে যেহেতু আই যুক্ত আছে তাহলে এইগুলো হচ্ছে ইমাজিনারি নাম্বার কিন্তু এই নাম্বারটাকে আমরা কি নাম্বার বলতে পারি যেখানে টুটা হচ্ছে রিয়েল নাম্বারের পার্ট এবং থ্রি আইটা হচ্ছে ইমাজিনারি নাম্বারের পার্ট কিন্তু এই নাম্বারটাতে কিন্তু রিয়েল এবং ইমাজিনারি দুইটাই সংমিশ্রিত আছে যে নাম্বারের সাথে রিয়েল এবং ইমাজিনারি এই দুইটাই সংমিশ্রিত থাকে সেটাকেই বলা হয় কমপ্লেক্স নাম্বার এবং কমপ্লেক্স নাম্বারকে সাধারণত আমরা জেড দিয়ে প্রকাশ করে থাকি তাহলে কমপ্লেক্স নাম্বারকে যদি আমরা এখন ডিফাইন করতে চাই তাহলে আমরা বলতে পারি কমপ্লেক্স ভ্যারিয়েবল জেড ইজ এ স্পেশাল টাইপ অফ লিনিয়ার কম্বিনেশন অফ টু রিয়েল ভ্যারিয়েবল এক্স অ্যান্ড ওয়াই উইথ স্পেশাল সাইন আই দ্যাট মিনস যেটা বলার চেষ্টা করা হলো সেটা হচ্ছে আমরা জেড দিয়ে একটি কমপ্লেক্স নাম্বারকে প্রকাশ করি বা জেডটাকে আসলে কমপ্লেক্স ভ্যারিয়েবল বলা হচ্ছে তো এই কমপ্লেক্স ভ্যারিয়েবলটা লিখা হবে এক্স প্লাস আই ওয়াই এই ফর্মেটে যেখানে এক্স হচ্ছে রিয়েল নাম্বার ওয়াই হচ্ছে রিয়েল নাম্বার এই আইটা হচ্ছে ইমাজিনারি ইউনিট এবং এই আই ওয়াই এটা হচ্ছে ইমাজিনারি নাম্বার এবং এই 
রিয়েল এবং ইমাজিনারি নাম্বারের সংমিশ্রণে যেটা গঠিত হইল z সেটাকেই বলা হচ্ছে কমপ্লেক্স ভেরিয়েবল যেখানে i এর ভ্যালু হচ্ছে স্কয়ার রুট -1 তাহলে এখান থেকে আমরা কমপ্লেক্স ভেরিয়েবলের ডেফিনিশনটা দেখে ফেললাম এখানে একটা কথা বলা আছে সেটা হচ্ছে ইচ নাম্বার ইজ এ কমপ্লেক্স নাম্বার সেটা আবার কিভাবে হলো প্রত্যেকটা নাম্বারকে আসলে কমপ্লেক্স নাম্বার আমরা তো রিয়েল নাম্বার দেখে থাকি যেমন 2 এটা তো একটা রিয়েল নাম্বার এটা তাহলে কিভাবে কমপ্লেক্স নাম্বার হলো দেখো এই 2 টা যদিও রিয়েল নাম্বার কিন্তু এই 2 টাকে আমরা 2 প্লাস 0 আই এটা এইভাবে ফরম্যাটে লিখতেই পারি যেখানে 2 টা হচ্ছে রিয়েল নাম্বার 0 টা রিয়েল নাম্বার বাট 0 আই টা হচ্ছে ইমাজিনারি নাম্বার তাহলে রিয়েল এবং ইমাজিনারি এই দুইটা সংমিশ্রণে অ্যাজ এ ডেফিনিশন অফ কমপ্লেক্স নাম্বার এই 2 টা কিন্তু কমপ্লেক্স নাম্বার হয়ে গেল তাহলে এই সেম একই ওয়েতে আমরা যে কোনো রিয়েল নাম্বারকে কিন্তু কমপ্লেক্স নাম্বারের মত করে দেখাতে পারি তো এর উপর বেস করে এখানে বলা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা নাম্বার হচ্ছে কমপ্লেক্স নাম্বার এবং কমপ্লেক্স নাম্বারকে সাধারণত আমরা জ ডিনোট করে থাকি এখানে আমি সেই ফিগারটা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে হোল সার্কেলটা হলো কমপ্লেক্স নাম্বার এই কমপ্লেক্স নাম্বারের ভিতরে আছে রিয়েল নাম্বার এবং রিয়েল নাম্বারের ভিতরে বাকি সমস্ত নাম্বারগুলোই ইনক্লুডেড সেখানে র্যাশনাল ইরেশনাল ফ্র্যাকশন নেগেটিভ পজিটিভ সমস্ত কিছু রিয়েল নাম্বারের ভিতরে আছে বাট রিয়েল নাম্বারটা কমপ্লেক্স নাম্বারের ভিতরে আছে যেহেতু আমরা প্রত্যেকটা রিয়েল নাম্বারকে অ্যাজ এ কমপ্লেক্স নাম্বার হিসাবে এক্সপ্লেইন করতে পারি দেন হচ্ছে আমরা কমপ্লেক্স নাম্বারের যে বিভিন্ন রকমের ফরমেশন আছে সেই ফরমেশনগুলো নিয়ে কথা বলবো বা কমপ্লেক্স নাম্বারের ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফর্ম সাধারণত আমরা কমপ্লেক্স নাম্বারের পাঁচ রকমের ফর্ম দেখে থাকি তো এর ভিতরে প্রথমটা হচ্ছে অ্যালজেব্রিক ফর্ম পরেরটা হচ্ছে পয়েন্ট বা জিওমেট্রিক ফর্ম দেন হচ্ছে ম্যাট্রিক্স ফর্ম অ্যান্ড দেন হচ্ছে পোলার বা ভ্যাক্টর ফর্ম অ্যান্ড লাস্টলি এক্সপোনেন্সিয়াল ফর্ম আমরা আস্তে আস্তে এই প্রত্যেকটা ফর্মগুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব ফার্স্টলি আমরা আলোচনা করব কমপ্লেক্স নাম্বারের অ্যালজেব্রিক ফর্ম নিয়ে অ্যাজ এ ডেফিনেশন অফ কমপ্লেক্স নাম্বার আমরা কমপ্লেক্স নাম্বারকে প্রকাশ করতে পারি জেড ইকুয়াল টু এক্স প্লাস আই ওয়াই এই জেড ইকুয়াল টু এক্স প্লাস আই ওয়াই এটাই হচ্ছে কমপ্লেক্স নাম্বারের অ্যালজেব্রিক ফর্মটা এখানে এক্স এবং ওয়াই দুইটাই হচ্ছে রিয়েল নাম্বার আই ওয়াইটা হচ্ছে আমাদের ইমাজিনারি নাম্বার আই এর ভ্যালু হচ্ছে স্কোয়ার রুট মাইনাস ওয়ান অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমরা দেখতে পারি জেড ইকুয়াল ফোর প্লাস ফাইভ আই এটা একটা অ্যালজেব্রিক ফর্মে প্রকাশিত কমপ্লেক্স নাম্বার আমাদের প্রত্যেকটা ফর্মের চেহারাগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে যে অ্যালজেব্রিক ফর্মটা হলো জেড ইকুয়াল টু এক্স প্লাস আই ওয়াই এই ফর্মেটে সিমিলারলি যদি জেড ইকুয়াল টু ফোর মাইনাস ফিফটিন আই থাকে এটাও হচ্ছে আমাদের অ্যালজেব্রিক ফর্মেটে কনভার্ট করা একটি কমপ্লেক্স নাম্বার সিমিলারলি এখানে যতগুলো আমরা এক্সাম্পল দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটাই হচ্ছে অ্যালজেব্রিক ফর্মে লেখা কমপ্লেক্স নাম্বার এই হচ্ছে আমাদের অ্যালজেব্রিক ফর্ম সেকেন্ডলি আমাদের পয়েন্ট বা জিওমেট্রিক ফর্ম যেটা আছে সেটা যদি আমরা দেখি আমরা জানি এক্স প্লাস আই ওয়াই এটা হচ্ছে কমপ্লেক্স নাম্বারের অ্যালজেব্রিক ফর্ম তাহলে এখান থেকে এই এক্স এবং ওয়াই এটাকে যদি আমরা পয়েন্ট আকার লিখি তাহলে আমরা লিখতে পারি এক্স ওয়াই তো এই কমপ্লেক্স নাম্বারের অ্যালজেব্রিক ফর্ম থেকে এক্স ওয়াই কে আলাদা করে লিখলে সেটাই হয়ে যায় কমপ্লেক্স নাম্বারের পয়েন্ট বা জিওমেট্রিক ফর্ম এটাকে কেন জিওমেট্রিক বলা হচ্ছে কারণ যখন আমি অ্যালজেব্রিক ফর্ম থেকে এক্স এবং ওয়াই কে আলাদা করে নিতে পারবো তখন তাদেরকে আমরা গ্রাফের ভিতরে বসাতে পারবো তো গ্রাফের ভিতরে বসিয়ে আমরা এই পয়েন্টগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবো বলেই এটাকে বলা হচ্ছে পয়েন্ট বা জিওমেট্রিক ফর্ম সিমিলারলি তাহলে আমরা যদি কিছু এক্সাম্পল দেখি পয়েন্ট বা জিওমেট্রিক ফর্ম এবং অ্যালজেব্রিক ফর্মে আমাদের হয়তো বা আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আরও ভালো হবে যেমন এখানে আমি যে এক্সাম্পলগুলো দেখিয়েছি প্রথম কলামে আমি কিছু অ্যালজেব্রিক ফর্ম রেখেছি এবং সেকেন্ড কলামে আমি কিছু জিওমেট্রিক ফর্ম রেখেছি এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফার্স্ট যে থ্রি প্লাস ফোর আই আছে এটাকে যদি আমরা জিওমেট্রিক ফর্মে কনভার্ট করে থাকলে এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছে থ্রি অ্যান্ড ফোর সিমিলারলি মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ আই এটাকে আমরা জিওমেট্রিক ফর্মে কনভার্ট করলে মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ পাবো এখানে এখানে শুধুমাত্র সেভেন আছে আমরা জানি প্রত্যেকটা রিয়েল নাম্বারকে কমপ্লেক্স নাম্বারে প্রকাশ করা যায় তাহলে আমরা এটাকে যদি জিরো প্লাস আই দিই তাহলে কিন্তু এখান থেকে সেভেন এবং জিরো আই এখান থেকে এক্স এর ভ্যালু সেভেন এবং ওয়াই এর ভ্যালু জিরো পাচ্ছি সিমিলারলি এটা শুধু থ্রি আই আছে দ্যাট মিন্স ইমাজিনারি নাম্বার বাট এটা তো কমপ্লেক্স নাম্বার না বাট এটাকে আমরা কিন্তু জিরো প্লাস থ্রি আই লিখতেই পারি এখান থেকে আমরা এক্স এর ভ্যালু জিরো অ্যান্ড ওয়াই এর ভ
অ্যালজেব্রিক ফর্ম থেকে জিওমেট্রিক ফর্মে যেতে পারলাম একই উপায় আমরা জিওমেট্রিক ফর্ম থেকেও কিন্তু অ্যালজেব্রিক ফর্মে যেতে পারবো আমি সেখানে এই কন্ডিশনগুলো দেওয়ার চেষ্টা করেছি আশা করি আমরা অ্যালজেব্রিক ফর্ম এবং জিওমেট্রিক ফর্মগুলো বুঝতে পেরেছি দেন আমরা আমাদের কমপ্লেক্স নাম্বারের আরও একটি ফর্ম যেটা ম্যাট্রিক্স ফর্ম সেটা দেখবো আমরা একটি অ্যালজেব্রিক ফর্মকে যদি পয়েন্ট আকারে কনভার্ট করে নিতে পারি এক্স ওয়াইতে সেখান থেকে আমরা ম্যাট্রিক্স এর ফর্মেটটাও রেডি করে ফেলতে পারবো যেমন এটা হচ্ছে আমাদের অ্যালজেব্রিক ফর্ম এখান থেকে আমরা পয়েন্ট লিখতে পারবো এক্স এবং ওয়াই তাহলে এই এক্স এবং ওয়াই কে দিয়ে আমাদের ম্যাট্রিক্স ফর্মটা গঠন করবে এবং কি ম্যাট্রিক্স ফর্মটা অবশ্যই টু বাই টু একটি ম্যাট্রিক্স হবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফর্মেটটা কেমন আমাদের ম্যাট্রিক্স এর ডায়াগোনাল বরাবর হচ্ছে এক্স এর ভ্যালুগুলো বসে যাবে বাহু যেইভাবে এক্স আমরা পাবো পজিটিভ পেলে সব পজিটিভ বসে যাবে নেগেটিভ পেলে এখানে নেগেটিভ গুলো বসে যাবে কিন্তু বাকি যে ওয়াই এর ভ্যালুটা সেটা হচ্ছে ওয়াই নিচে এবং উপরে হচ্ছে নেগেটিভ ওয়াই এইভাবে আমরা ম্যাট্রিক্স ফর্মটা লিখতে পারবো অফ এ কমপ্লেক্স নাম্বার সিমিলারলি আমরা যদি এ বি এবং বি মাইনাস এ দেওয়া থাকে এখান থেকে কিন্তু আমরা এটাকে অ্যালজেব্রিক ফর্মে লিখতে পারবো কারণ কি আমরা এই কর্ণ বরাবর যা থাকে সেটা হচ্ছে আসলে মূলত এক্স এর ভ্যালু এবং এইখান বরাবর যারা থাকে সেগুলো হচ্ছে আমাদের ওয়াই এর ভ্যালু তাহলে এইটাকে আমরা যদি লিখি তাহলে আমরা লিখতে পারবো ওয়াই করবে এ প্লাস বি আই অ্যালজেব্রিক ফর্ম থেকে ম্যাট্রিক্স ফর্মে এবং ম্যাট্রিক্স ফর্ম থেকে অ্যালজেব্রিক ফর্মে কনভার্সনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তো আরো যদি কিছু এক্সাম্পল দেখে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আরো বেশি ক্লিয়ার হবে যেমন এখানে আমি কিছু অ্যালজেব্রিক ফর্ম রেখেছি এটাকে আমি ম্যাট্রিক্স ফর্মে কনভার্ট করব তাহলে ফার্স্টলি আমি আমার অ্যালজেব্রিক ফর্ম থেকে এক্স এবং ওয়াইন ভ্যালুটাকে সেপারেট করে নেই যদি আমি এই এক্সাম্পলটাকে দেখি তাহলে এখান থেকে আমি পাচ্ছি এক্স এর ভ্যালু থ্রি ওয়াইন ভ্যালু পেয়ে যাচ্ছি মাইনাস ফোর তাহলে আমরা ম্যাট্রিক্স ফর্মটা লিখার সময় কিভাবে লিখব আমাদের ডায়াগোনাল বরাবর হচ্ছে এক্স এর ভ্যালুগুলো লিখে দেব আমাদের এক্স এর ভ্যালুগুলো লেখা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে নিচে হচ্ছে ওয়াই এর ভ্যালু ওয়াই কত এখানে মাইনাস ফোর আর উপর হচ্ছে নেগেটিভ ওয়াই এই হচ্ছে নেগেটিভ আর ওয়াই এর ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস ফোর আসলে আলটিমেটলি আমরা পেয়ে যাচ্ছে হচ্ছে এই ম্যাট্রিক্স ফর্মটা তাহলে এইভাবে কিন্তু খুব সহজে আমরা অ্যালজেব্রিক ফর্ম থেকে ম্যাট্রিক্স ফর্ম লিখতে পারবো সিমিলারলি এখানে শুধুমাত্র নাইন দেখা যাচ্ছে এর মানে কি আমাদের ওয়াইটা হচ্ছে এখানে জিরো তাহলে এই এক্স এবং ওয়াইকে আমরা ম্যাট্রিক্স ফর্মে লিখতে পারবো সিমিলারলি আমরা যেভাবে অ্যালজেব্রিক ফর্ম থেকে ম্যাট্রিক্স ফর্মে কনভার্ট করলাম একই উপায়ে আমরা ম্যাট্রিক্স ফর্ম থেকেও কিন্তু অ্যালজেব্রিক ফর্মে যেতে পারবো আমি এখানে সেই উদাহরণগুলো দেওয়ার চেষ্টা করেছি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এখন আমরা কমপ্লেক্স নাম্বারের টু ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করব সেই ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্টে যাওয়ার আগে সিনারিও দেখানোর চেষ্টা করব মনে করো আমার অবস্থান হচ্ছে এই জায়গাতে আমি এই জায়গা থেকে আমাদের পারমানেন্ট ক্যাম্পাসে যেতে চাচ্ছি বাট আমি জানি না আমার অবস্থান থেকে পারমানেন্ট ক্যাম্পাসের দূরত্ব কতটুকু বা আমি কিভাবে যাব তো আমাকে একজন বলল যে আপনি যে অবস্থানে আছেন সেখান থেকে পারমানেন্ট ক্যাম্পাসের দূরত্ব হচ্ছে দশ কিলোমিটার তা আমি আমার অবস্থান থেকে দশ কিলোমিটার চলে গেলাম কিন্তু দশ কিলোমিটার যাওয়ার পর আমি তো কোনো পারমানেন্ট ক্যাম্পাস খুঁজে পাচ্ছি না তাহলে আমার ভুলটা কোথায় হলো তারপর আমি পরের দিন ওই দিকে না গিয়ে এদিকে যাচ্ছি এদিকে দশ কিলোমিটার যাওয়ার পর তাও আমি খুঁজে পেলাম না তাহলে আমি এই দিকেও যদি যাই তারপরেও কিন্তু আমি পারমানেন্ট ক্যাম্পাসকে খুঁজে পাবো না কিন্তু আমার জানার মধ্যে তো কোনো ভুল নেই যে আমার অবস্থান থেকে পারমানেন্ট ক্যাম্পাসের দূরত্ব দশ কিলোমিটার তাহলে আমি কেন খুঁজে পাচ্ছি না কারণ আমার এই জানার ভিতরে কিছু ল্যাকিংস রয়ে গিয়েছে সেই ল্যাকিংসটা কি শুধুমাত্র দূরত্ব জানলেই আমি পারমানেন্ট ক্যাম্পাসে যেতে পারবো না দূরত্বের সাথে আমার নির্দিষ্ট কোনো অক্ষের সাথে আমার অ্যাঙ্গেলটাও লাগবে যেমন যদি কেউ আমাকে বলে দিত যে আপনি যে অবস্থানে আছেন সেই অবস্থান থেকে এক্স অক্ষের সাথে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কুন করে যদি দশ কিলোমিটার যান তাহলে আপনি পারমানেন্ট ক্যাম্পাসে খুঁজে পাবেন তাহলে আমি এখন যদি আমার এই অবস্থান থেকে এক্স অক্ষের সাথে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কুন করে দশ কিলোমিটার আমি চলে যাই তাহলে কিন্তু আমি ঠিক আমাদের পারমানেন্ট ক্যাম্পাসকে খুঁজে পাচ্ছি তাহলে এতক্ষণ কেন পাচ্ছিলাম না কারণ পাচ্ছিলাম না এতক্ষণ শুধুমাত্র আমি দূরত্বটা জানতাম কিন্তু কার সাথে বা কোন দিকের সাথে কত ডিগ্রি কোন করে আমি গেলে পাবো সেটা আমার ক্লিয়ার ছিল না এর জন্য কিন্তু আমি পাচ্ছিলাম না এর মানে এখান থেকে একটা জিনিস 
পরিষ্কার হলো যে কোন বিন্দুর অবস্থান বা কোন জায়গার অবস্থান ক্লিয়ারলি ব্যাখ্যা করার জন্য বা খুঁজে পাওয়ার জন্য দূরত্বের সাথে সাথে সেই জায়গাটি নিজ অবস্থান থেকে কোন নির্দিষ্ট দিকের সাথে কত ডিগ্রি কোন করে অবস্থান করছে সেই কোনটাও কিন্তু অনেক ম্যান্ডেটরি তা না হলে আমরা সেই জায়গাটাকে এক্সাক্টলি খুঁজে বের করতে পারবো না সেই কনসেপ্ট থেকে আমার হচ্ছে একটু ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট রেডি করেছি এখানে যে ফিগারটা দেখা যাচ্ছে সেটা আসলে আমাদের এতক্ষণ যেটা আলোচনা করলাম সেইটাই এখানে বলানোর চেষ্টা করা হয়েছে এখানে জিরো হচ্ছে মূল বিন্দু এবং এক্স এবং ওয়াই এটা এক্স হচ্ছে ভার্টি এক্স হচ্ছে এক্স হচ্ছে ভূমি এবং ওয়াই হচ্ছে লম্ব তাহলে আমাদের এই হচ্ছে সেই ডেস্টিনেশন পয়েন্টটা এক্স ওয়াই তাহলে এই পয়েন্টের অবস্থান ক্লিয়ারলি ব্যাখ্যা করার জন্য আমার লাগবে আমার অবস্থান থেকে এখানকার ডিস্টেন্স যেটাকে আর বলা হচ্ছে এবং কি লাগবে আমাদের অ্যাঙ্গেল যেটাকে থিটা বলা হচ্ছে তাহলে আমরা জিওমেট্রিতে যে এটাকে দূরত্ব বা ডিস্টেন্স জানে এবং কি অ্যাঙ্গেল জানে সেটাকে আসলে কমপ্লেক্সের ভাষায় বলা হয় মডিউলাস মডিউলাস জেড এবং ডিস্টেন্স দুইটাই সেম যেহেতু এখানে মূল বিন্দু থেকে এক্স ওয়াইয়ের দূরত্ব আমরা বের করতে চাচ্ছি তাহলে আমরা এখান থেকে সহজেই কিন্তু এই দূরত্বটাকে ক্যালকুলেট করতে পারবো সেইটা রুলসটা হচ্ছে হবে কি তাহলে রোড ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এখানে এই যে পার্টিক্যাল টু লাইন এটার দ্বারাই আসলে আমাদের মডুলাসের সিম্বল বা নোটেশন হিসাবে আমরা ইউজ করতে পারবো বা করে থাকি কমপ্লেক্স নাম্বারে এই টু ভার্টিক্যাল লাইন দ্বারাই আসলে কমপ্লেক্স নাম্বারের মডুলাসকে বোঝানো হয় সিমিলারলি আমাদের যে অ্যাঙ্গেলটা ছিল সেই অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা এখানে বলছি আর্গুমেন্ট তো আর্গুমেন্ট অফ জেড এর নোটেশনটা হচ্ছে এ আর জি অফ জেড অথবা ঠিকা এই দুইটা কি আর্গুমেন্ট অফ জেড বোঝানোর জন্য ইউজ করা হয়ে থাকে এবং কি এই থিটা ক্যালকুলেশন করার জন্য আমাদের ফর্মুলাটা হচ্ছে ট্যান ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স সেই টেন ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স কীভাবে পেলাম যদি বলি দেখো এখানে আমাদের লম্ব ভ্যালু হচ্ছে ওয়াই এবং ভূমির ভ্যালু হচ্ছে এক্স আমার অ্যাঙ্গেলটা বের করতে হবে আর আমরা জানি লম্ব এবং ভূমির সাথে সম্পর্ক আছে টেন থিটার তাহলে টেন থিটা ইকুয়াল টু আমরা কি জানি লম্ব বাই ভূমি তাহলে এখান থেকে থিটা ইকুয়াল টু টেন ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স খুব সহজে ক্যালকুলেট করে নেওয়া যায় তাহলে আমরা এখান থেকে যদি মডিউলাস ক্যালকুলেট করতে চাই কোনো একটা কমপ্লেক্স নাম্বারে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু খুব সহজে আমরা মডিউলাস বের করে ফেলতে পারবো এক্স অ্যাক্সিস হচ্ছে রিয়েল এবং ওয়াই অ্যাক্সিস হচ্ছে ইমাজিনারি এবং জিরো হচ্ছে মূল বিন্দু তাহলে এই হচ্ছে আমাদের এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই ডেস্টিনেশন বা ডিস্টেন্সটা যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে আমাদের ফর্মুলাটা কিন্তু হচ্ছে কি রোড ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ডেস্টিনেশনটা ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টে আছে যেহেতু আমাদের এটি একটি টু ডাইমেনশনাল একটি গ্রাফ তাহলে এখান থেকে আমরা ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্ট সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্ট থার্ড কোয়ার্ডেন্ট এবং ফোর্থ কোয়ার্ডেন্ট পেয়ে থাকি এবং কি আমাদের বর্তমান পয়েন্টটি আছে ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টে এবং কি আমরা খুব সহজেই জানি সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্টে হচ্ছে এক্স নেগেটিভ ওয়াই পজিটিভ এবং থার্ড কোয়ার্ডেন্টে এক্স ওয়াই দুইটাই নেগেটিভ এবং ফোর্থ কোয়ার্ডেন্টে এক্স পজিটিভ এবং ওয়াই নেগেটিভ এটা আমরা অনেক আগে থেকেই জানি তাহলে আমরা যদি কোনো মডিউলাস ক্যালকুলেট করতে চাই তাহলে আমাদের ফর্মুলাটা আমাদের জানা আছে এবং এক্সাম্পল যদি এটা হয় ফাইভ প্লাস ফাইভ হয় তাহলে কিন্তু আমরা সহজে এখান থেকে মডিউলাসটা পেয়ে যাব ফাইভ প্লাস ফাইভ হয় দ্যাট মিনস এক্স এবং ওয়াই দুইটাই পজিটিভ এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টের প্রবলেম এখান থেকে যদি আমরা এই প্রবলেমটাকে সিমিলারলি একটু চেঞ্জ করে দিই এক্স নেগেটিভ এবং ওয়াই পজিটিভ করে দিই দ্যাট মিনস আমাদের সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্টের জন্য যদি করি তাহলে কিন্তু আনসার আমাদের সেমই আসবে এবং থার্ড কোয়ার্ডেন্টের জন্য আমাদের আনসার সেম আসবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমাদের ফোর্থ কোয়ার্ডেন্টের জন্য কিন্তু আমাদের আনসারটা সেম আসবে বাট এইটা মডিউলাসের ক্ষেত্রে সেম আসলেও আমাদের আর্গুমেন্টের ক্ষেত্রে এই কোয়ার্ডেন্ট অনুযায়ী কিন্তু সেম আসবে না সেটা কিভাবে আমরা যদি ব্যাখ্যা করি আর্গুমেন্ট অফ জেড এবং কি আমরা জানি যে আমাদের টু ডাইমেনশনাল গ্রাফের ভিতরে এক্স অক্ষের উপরে হলো সেটা জিরো ডিগ্রি এবং ওয়াই অক্ষের পজিটিভ সেটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি এবং এটা ওয়ান এইটি ডিগ্রি অ্যান্ড দিস ইজ দ্য টু সেভেন্টি ডিগ্রি তাহলে এখান থেকে আমরা পজিটিভ অ্যাঙ্গেলটা কাউন্ট যদি করি তাহলে কিন্তু বিভিন্ন কোয়াড্রেন্টের জন্য আমাদের অ্যাঙ্গেলটা বিভিন্ন রকম হবে সেটা কেন হবে কারণ আমরা অ্যাঙ্গেলের ডেফিনেশন থেকে দেখতে পাই যে অ্যাঙ্গেল বলতে আসলে কি বোঝায় অ্যাঙ্গেল ডেফিনেশনেই যদি তুমি পজিটিভ অ্যাঙ্গেল বের করতে চাও তাহলে পজিটিভ অ্যাঙ্গেলের ডেফিনেশনটা হচ্ছে এক্স পক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে ঘড়ির কাটার বিপরীতে যে
fourth quadrant ya. Ache. Aro tumi chaile to ekhan theke shara shuri calculate kore dite para. Kup shoh je theta bear kore filte parba. But eta hoche negative angle. Kano negative angle? Karon amader positive angle is the definition chilo. Shetar active rules eta violation kore chhe. Shetar bolti je amader bola chilo je angle thi hobe anti clockwise. Kintu এই অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু ক্লকওয়াইজ হয়েছে যদি আমরা এখান থেকে পজিটিভ অ্যাঙ্গেলটা কাউন্ট করতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের অ্যাঙ্গেলটা হবে এতটুকু তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে কোয়াড্রেন্ট অনুযায়ী আমাদের অ্যাঙ্গেলগুলোর ফর্মুলা বিভিন্ন রকম হতে পারে আমাদের মূল যে ফর্মুলা tan ইনভার্স y বাই x সেটাকে सेम রেখে আমাদের পজিটিভ অ্যাঙ্গেল কাউন্ট করার জন্য আমাদের কোয়াড্রেন্টের যে লজিকগুলো সেগুলো আমাকে ইউজ করতে হবে যেমন আমার যদি কমপ্লেক্স নাম্বারটা ফার্স্ট কোয়ার্টারে থাকে তাহলে থিটা ইকুয়াল টু tan ইনভার্স y বাই x ইউজ করব কিন্তু আমার কমপ্লেক্স নাম্বারটা যদি সেকেন্ড কোয়ার্টারে থাকে সেটা ক্যালকুলেট করার জন্য আমাকে করতে হবে কি 180 ডিগ্রি মাইনাস tan ইনভার্স y বাই x আমার এই হচ্ছে 180 ডিগ্রি এখান থেকে যদি আমি কোনো কিছু মাইনাস করি তাহলে আমাদের সেকেন্ড কোয়ার্টারে চলে আসছে সিমিলারলি যদি আমার কমপ্লেক্স নাম্বারটা থার্ড কোয়ার্টারে থাকে সেই ক্ষেত্রে পজিটিভ অ্যাঙ্গেল ক্যালকুলেট করার জন্য এই হচ্ছে আমাদের 180 ডিগ্রি এই 180 ডিগ্রির সাথে যদি আমরা tan ইনভার্স y বাই x টাকে পজিটিভ করে দেই তাহলে কিন্তু আমাদের এখান থেকে থার্ড কোয়ার্টারের জন্য আমরা পজিটিভ অ্যাঙ্গেলটা পেয়ে যাচ্ছি সিমিলারলি যদি আমাদের फोर्थ কোয়ার্টারে আমাদের কমপ্লেক্স নাম্বার থেকে থাকে সেটা হচ্ছে কি এই হচ্ছে 180 এবং দিস ইজ দা 360 ডিগ্রি তাহলে 360 ডিগ্রি মাইনাস সামথিং করলে কিন্তু আমাদের फोर्थ কোয়ার্টারে চলে আসছে তাহলে আমরা এখান থেকে এই ফর্মুলা গুলো মনে রাখব ফর দা পজিটিভ অ্যাঙ্গেল আমরা যখন কোন অ্যাঙ্গেল ক্যালকুলেট করব সাধারণত সব সময় পজিটিভ অ্যাঙ্গেলটাই নেওয়ার চেষ্টা করি এর জন্য আমরা যদি আর্গুমেন্ট বের করতে হয় এবং কি সেটা বিভিন্ন কোয়ার্টারে থেকে থাকে তাহলে আমরা পজিটিভ অ্যাঙ্গেল ক্যালকুলেট করার জন্য এই ফর্মুলা গুলো ইউজ করে থাকব আমরা যদি এখন থেকে একটা এক্সাম্পল দেখে নিই তাহলে হয়তো বা আমাদের বুঝতে আরো বেশি সহজ হবে আমরা এক্সাম্পলটাকে এমনভাবে ডিজাইন করার চেষ্টা করেছি আমাদের প্রত্যেকটা কোয়াড্রেন্টেই থাকে এবং এই অনুযায়ী একটি করে অ্যাঙ্গেল আমরা পেয়ে যাই এই হচ্ছে এক্স এবং ওয়াই এবং মূল বিন্দু আমাদের ফার্স্ট যেটা আছে সেটা হলো ফাইভ ফাইভ যেটা আমরা আমাদের মডুলাস বের করার সময় সেম একই উদাহরণ দিয়েছিলাম সেটাকে আমরা আমাদের আর্গুমেন্ট বের করার ক্ষেত্রে ইউজ করব আমাদের ফাইভ ফাইভ যখন ফার্স্ট কোয়ার্টারে আছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ফর্মুলাটা টেন ইনভার্স ওয়াই বাই এক্সই হবে নর্মালি আমরা ফার্স্ট যে এক্সাম্পল দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট কোয়ার্টারের জন্য নর্মালি আমরা থিটার মান বের করার জন্য টেন ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স এইটা ইউজ করলে কিন্তু আমাদের পজিটিভ অ্যাঙ্গেলটা বের হয়ে যাচ্ছে সিমিলারলি আমরা যদি সেকেন্ড যে প্রবলেমটা দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু এক্স এর ভ্যালু নেগেটিভ ওয়াই এর ভ্যালু পজিটিভ দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড কোয়ার্টারের ম্যান তাহলে সেকেন্ড কোয়ার্টার কোয়ার্টারের জন্য আমরা ইয়েলো কালারটা ইউজ করেছি এবং কি এখান থেকে আমরা যদি পজিটিভ অ্যাঙ্গেলটা বের করতে চাই হচ্ছে এই হচ্ছে আমাদের পজিটিভ অ্যাঙ্গেলটা এবং কি আমাদের ফর্মুলাটা হবে কি ওয়ান এইটি ডিগ্রি মাইনাস টেন ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স এখান থেকে আমরা ওয়ান থার্টি ফাইভ পজিটিভ অ্যাঙ্গেলটা পেয়ে যাবো সিমিলারলি আমরা যদি এই গ্রিন কালারের এই থার্ড প্রবলেমটাকে দেখি তাহলে এটা হচ্ছে কি আমাদের থার্ড কোয়ার্টারের জন্য কারণ দুইটাই নেগেটিভ তাহলে এই হচ্ছে আমাদের দুইটাই নেগেটিভ এবং কি এই গ্রিন কালারের ডিস্টেন্সটা আমরা বের করেছি এর আগে এবং কি এখন বের করতে চাচ্ছি এই অ্যাঙ্গেলটা পজিটিভ অ্যাঙ্গেল তাহলে আমাদের কি ফর্মুলাটা হচ্ছে ওয়ান এইটি ডিগ্রি প্লাস টেন ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স এখান থেকে কিন্তু আমরা সহজেই দুশো পঁচিশ ডিগ্রি পজিটিভ অ্যাঙ্গেল বের করতে পারবো লাস্টলি আমরা ফোর্থ কোয়ার্টারের জন্য এই রেড কালারের যে প্রবলেমটা আছে সেটাকে সলভ করব আমাদের এখানে দেখতেই পাচ্ছি ফাইভ মাইনাস ফাইভ দ্যাট মিনস ফোর্থ কোয়ার্টারেন্ট এবং ডিস্টেন্সটা হচ্ছে এটা এবং অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে এটা পজিটিভ অ্যাঙ্গেল তাহলে পজিটিভ অ্যাঙ্গেল বের করার জন্য কী করবো টেন ইনভার্স থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি মাইনাস ওয়াই বাই এক্স এই ফর্মুলা ইউজ করে আমরা সহজে এখান থেকে থ্রি ওয়ান ফাইভ ডিগ্রি পজিটিভ অ্যাঙ্গেল বের করতে পারবো তো এইভাবে হচ্ছে আমরা যে কোনো কমপ্লেক্স নাম্বারকে আগে আমরা চিন্তা করে নেব বা ডিফাইন করে নেব এটা কোন কোয়ার্ডেন্টে আছে সেই কোয়ার্ডেন্টের জন্য পজিটিভ অ্যাঙ্গেল বের করার ক্ষেত্রে যেই ফর্মুলাটা ইউজ করতে হবে আমরা সেই ফর্মুলাটা ইউজ করে আমরা পজিটিভ অ্যাঙ্গেল ক্যালকুলেট করব। বাট আমাদের মডুলাস বের করার ক্ষেত্রে কোয়ার্ডেন্টের হিসাব মাথায় না রাখলেও হচ্ছে তো দেন আমরা আমাদের যে কমপ্লেক্স নাম্বারে বিভিন্ন রকম ফর্ম পড়ছিলাম সেই ফর্মে চলে আসে আমাদের চার নাম্বার যে ফর্মটা ছিল সেটা হলো পুলার ফর্ম তাহলে এই পুলার ফর্মের চেহারাটা আমরা
আর কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় এবং থিটা কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় এবং আর এর ফর্মুলাটাই বাকি থিটার ফর্মুলাটাই বাকি তাহলে এখান থেকে আমরা যদি কিছু एग्जांपल দেখি যেমন 3147 ডিগ্রি তাহলে এখান থেকে কিন্তু খুব সহজেই দেখতে পাচ্ছি 3 টা হচ্ছে কোন একটা রিয়েল নাম্বার বাট 1147 ডিগ্রি যেটা আছে এটা কিন্তু একটা অ্যাঙ্গেল কারণ হচ্ছে আমরা জানি অ্যাঙ্গেল কে ডিগ্রি বা রেডিয়ান যে কোনো দুই মোডের এক মোডে আমরা প্রকাশ করতে পারি তাহলে এইখান থেকে কিন্তু বেসিক পার্থক্যটা চলে আসে কারণ কি আমাদের পয়েন্ট বা জিওমেট্রিক একটা ফর্ম আছে কমপ্লেক্স নাম্বারের সেটাকে আমরা প্রকাশ করি কিন্তু এ জেড ইকুয়াল টু এক্স কমা ওয়াই দিয়ে এখানে দুইটাই হচ্ছে কি রিয়েল নাম্বার দ্যাট মিন্স টু কমা থ্রি এরকম হতে পারে কিন্তু আমাদের পোলার ফর্মটা হচ্ছে কেমন এটার রিয়েল নাম্বার বাট সেকেন্ড যে টার্মটা এটা কিন্তু অ্যাঙ্গেল তাহলে অ্যাঙ্গেলটা হয় রেডিয়ান মোডে থাকবে তা নাহলে ডিগ্রি মোডে থাকবে যেমন এখানে আছে ডিগ্রি মোডে তাহলে রেডিয়ান মোডে কেমন হতে পারে রেডিয়ান মোডে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল হতে পারে থ্রি পাই বাই ফোর এটা হচ্ছে তাহলে আমরা এই যে পাই বাই ফোর বা ওয়ান ফোর সেভেন ডিগ্রি এইটা দেখেই কিন্তু আসলে আমরা ক্লিয়ারলি আইডেন্টিফাই বা ক্লাসিফিকেশন করতে পারবো এটা পোলার ফর্ম অর পয়েন্ট বা জিওমেট্রিক ফর্ম তাহলে আমরা পোলার ফর্মের চেহারাটাও আমরা এখান থেকে চিনে নিলাম বাট আমাদের একটা ওয়ার্নিং আছে সেটা হচ্ছে এই পোলার ফর্মের থিটাটা অলওয়েজ ডি পজিটিভ দ্যাট মিনস হচ্ছে থিটার মান অবশ্যই জিরো থেকে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রির ভিতরে হতে হবে আমরা এর আগে অ্যাঙ্গেল বের করার জন্য কোয়াড্রেন্ট অনুযায়ী যে ফর্মুলাগুলো দেখলাম ফর দ্য পজিটিভ অ্যাঙ্গেল সেই লজিকগুলো ইউজ করে কিন্তু আমাদেরকে থিটার ভ্যালুগুলোকে ক্যালকুলেট করতে হবে এখন আমরা যদি দেখি যে এলজিবিটি ফর্ম থেকে কিভাবে পোলার ফর্মে যাব দ্যাট মিনস হলো এলজিবিটি ফর্মের এক্স এবং ওয়াই দেওয়া আছে এখান থেকে আমরা পোলার ফর্ম আর থিটাতে কনভার্ট হবো তাহলে আমরা আর ইকুয়াল টু কি জানি রোড ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এবং থিটা ইকুয়াল টু জানি কে টেন ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স তাহলে এই দুই ফর্মুলা ইউজ করলেই কিন্তু সহজেই আমরা এক্স ওয়াই থেকে আর থিটাতে কনভার্ট হয়ে যেতে পারবো তাহলে এর উল্টোটা তো হতে হবে দ্যাট মিনস হচ্ছে পোলার ফর্ম দেওয়া আছে সেখান থেকে আমরা এলজিবিক ফর্মে কনভার্ট হবো সেটা কিভাবে হব এর বেসিকটা হচ্ছে যে আর এবং থিটা দেওয়া আছে আমাকে বের করতে হবে এক্স এবং ওয়াই তার ফর্মুলাটা হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু আর কস থিটা ওয়াই ইকুয়াল টু আর সাইন থিটা এই দুই ফর্মুলা ইউজ করলেই কিন্তু আমরা আর থিটাকে ইউজ করে এক্স এবং ওয়াইতে কনভার্ট হয়ে যেতে পারবো আর যদি আমরা এক্স এবং ওয়াইতে কনভার্ট হতে পারি তাহলে তো এখান থেকে অ্যালজেব্রিক ফর্ম আমরা লিখতেই পারবো এখানে আমি একটা এক্সাম্পল দেখানোর চেষ্টা করেছি পোলার ফর্মটা দেওয়া আছে এখান থেকে এলজিব্রিক ফর্মে যাব তাহলে আমরা পোলার ফর্ম বুঝলাম কিভাবে কারণ যেহেতু টু টু থ্রি ডিগ্রি আছে তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম এটা হচ্ছে পোলার ফর্ম এখান থেকে আমরা এলজিব্রিক ফর্মে কনভার্ট হবো তাহলে এখানে আর এর ভ্যালু হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট সেভেন এবং থিটার ভ্যালু হচ্ছে টু টু থ্রি ডিগ্রি তাহলে এখান থেকে আমরা ফর্মুলা যদি ইউজ করি এক্স কোয়াল্ডো আর কস থিটা তাহলে খুব সহজে মান পেয়ে যাব এবং কি ওয়াই কোয়াল্ডো যদি আর সাইন থিটা ইউজ করি তাহলে এখান থেকে কিন্তু আমরা খুব সহজেই আমরা ভ্যালুটা পেয়ে যাব তাহলে এক্স এবং ওয়াই এর ভ্যালু যদি পেয়ে যাই এখান থেকে কিন্তু আমরা আমাদের এলজিবিক যে ফর্ম এক্স প্লাস আই ওয়াই এইখানে যদি এক্স এবং ওয়াই এর ভ্যালুটা বসিয়ে দিই তাহলে কিন্তু সহজেই আমাদের পোলার ফর্ম থেকে এলজিবিক ফর্মে কনভার্ট হয়ে গেল এখন আমরা পোলার ফর্মের কিছু অপারেশন দেখব যে পোলার ফর্মের বিভিন্ন জায়গায় কিছু অ্যাপ্লিকেশন আছে যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি জেড ওয়ান ইকুয়াল টু আর ওয়ান থিটা ওয়ান এটা আমাদের পোলার ফর্ম এবং সিমিলারলি জেড টু এটা এটাও একটা পোলার ফর্ম সেই ক্ষেত্রে আমাদের জেড ওয়ান টু যদি জেড টু হয় দুইটা পোলার ফর্ম যদি মাল্টিপ্লিকেশন আকারে থাকে তার রেজাল্টটা কি হবে তার রেজাল্টও হবে আর ওয়ান ইন্টু আর টু কমা দিয়ে হবে থিটা ওয়ান প্লাস থিটা টু সিমিলারলি যদি ডিভাইড আকারে থাকে তাহলে হবে আর ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর টু এবং থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু এই হচ্ছে আমাদের পোলার ফর্মের অ্যাপ্লিকেশন বা অপারেশন সেখান থেকে আমরা এই দুইটাকে এই দুইটা অপারেশনকে ইউজ করে যদি আমরা কিছু ম্যাথ দেখি হয়তো আমাদের বুঝতে আরও খুব সহজ হবে যেমন এখানে আমি একটা ম্যাথ দেওয়ার চেষ্টা করেছি জেড ওয়ান হচ্ছে এটা জেড টু হচ্ছে এটা তাহলে এখান থেকে কিন্তু আমরা খুব সহজেই আইডেন্টিফাই করতে পারবো কোনটা আর ওয়ান কোনটা থিটা ওয়ান কোনটা আর টু কোনটা থিটা টু তাহলে আমাদের ফার্স্ট কোয়েশন হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেশন সেকেন্ড কোয়েশন হবে ডিভিশন তাহলে ফার্স্টলি আমি হচ্ছে এখান থেকে আমাদের যে কমপ্লেক্স নাম্বারের পোলার ফর্ম দুটা দেওয়া আছে এখান থেকে আর ওয়ান থিটা ওয়ান এবং আর টু এবং থিটা টু কে আইডেন্টিফাই করে নিলাম দেন আমাদের ফার্স্ট কোয়েশন যদি সলভ করি মাল্টিপ্লিকেশনের
এইটা আমার দিয়ে থিটা 1 প্লাস থিটা 2 যেহেতু আমরা আর 1 আর 2 এর ভ্যালু জানি দুটো মাল্টিপ্লিকেশন করলে এ आंसर এবং থিটা 1 প্লাস থিটা 2 কে যোগ করলে আমরা এ आंसर পেয়ে যাব দেন 9.2 দিয়ে যদি দুইটাকে মাল্টিপ্লাই করে দেই আমরা ফাইনালি आंसरটা পেয়ে যাব এটা সিমিলারলি আমরা যদি আমাদের প্রবলেম বি যেটা আছে ডিভিশনের সেটা কিউ সেম একই রুলস ইউজ করে আমরা করতে পারবো আমরা জানি ডিভিশন হচ্ছে কি যে z1 ডিভাইডেড বাই z2 আমরা এখানে যেটা আছে যে আমাদের স্কেলার যে ভ্যালু দুটো আছে 4 এবং 2.3 এই দুটোকে ডিভাইড আকারে লিখে ফেললাম এবং কি এরপর আমরা z1 ডিভাইডেড বাই z2 এর যে ফর্মুলা আছে সেটাকে আমরা যদি ইউজ করি তাহলে এখান থেকে পেয়ে যাব যে আমাদের z1 ডিভিশনের ফর্মুলাটা হচ্ছে r1 ডিভাইডেড বাই r2 কমা দিয়ে থিটা 1 মাইনাস থিটা 2 সেখান থেকে আমরা যদি আমরা ভ্যালু গুলো বসিয়ে ডিভাইড করে দেই তাহলে এবং কি লাস্টে যদি 1.7 ফোর দিয়ে গুণ দিয়ে দেই তাহলে আমাদের आंसरটা পেয়ে যাচ্ছে এইভাবেই হচ্ছে আমরা আমাদের পোলার ফর্মে যে অ্যাপ্লিকেশন গুলো ছিল সেটাকে আমরা ইউজ করতে পারবো লাস্টলি আমাদের কমপ্লেক্স নম্বরে লাস্ট ফর্ম এক্সপোনেনশিয়াল ফর্ম সেই ফর্মটা দেখে ফেলবো এবং কি আমাদের প্রিভিয়াস যে চারটা ফর্ম ছিল সেই চারটা ফর্ম কিন্তু আমাদের মেমোরিতে রাখতে হবে তাহলে আমাদের এক্সপোনেনশিয়াল ফর্মটাও খুব ভালো করে বুঝতে পারবো আমাদের এক্সপোনেনশিয়াল ফর্মটা হচ্ছে জেড ইকুয়াল টু আর ই টু দি পাওয়ার আই থিটা কারণ এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশনটাই হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার এক্স এবং কি যেহেতু এটা এক্সপোনেনশিয়াল ফর্ম অফ কমপ্লেক্স নাম্বার দ্যাটস ওয়াই এখানেও ই টু দি পাওয়ার আই থিটাটা আছে এখানে আর এর পরিচয় কি এবং থিটার পরিচয় কি আর হচ্ছে মডিউলাস এজ ওয়েল এবং थीटा हे आर्गुमेंट एखे आर्गुमेंटर एक कन्डिशन आज थीटा मास्ट भी इन रेडियन मोड कारण आप थीटा डिग्री मोड और रेडियन मोड ये दुई मोड ही क्योंकुलेट करा जाए बाट एक्सपोनसियल फर्मे थीटा मास्ट भी इन रेडियन फर्म हमें एक एक्साम्पल जो देखी जो एक मात्र कमप्लेक्स नम्बर के विभिन्न फर्मे कन्भार्शन जेटा देव आलजेब्रिक फर्म ये अलजेब्रिक फर्म थे जिओमेट्रिक मैट्रिक्स एक्सपोनसियल ए पोलार फर्म सबग फर्मे कन्भार्ट कर फार्सलिजेब्रिक फर्म आखान मडिवलस और आर्गुमेंट बेर कर नहीं जीतु ये फार्ष्ट क्वारटेंटे आर्गुमेंट नहीं को चिंता नहीं बे बटने लिखे रेखे ये हमें रेडियन बोर्ड कन्भार्ट करा दें ये জিওমেট্রিক ফর্মে যদি নেই তাহলে ফোর কমা সেভেন পাবো দেন এটাকে যদি ম্যাট্রিক্স ফর্মে নেই ডায়াগোনাল বরাবর আমরা এক্স এর ভ্যালুগুলো দিব এবং এখানে হচ্ছে ওয়াই পজিটিভ অ্যান্ড দেন মাইনাস ওয়াই এইভাবে আমরা সহজেই ম্যাট্রিক্স ফর্মটা লিখতে পারবো সিমিলারলি আমরা যদি পোলার ফর্মটা লিখতে চাই তাহলে আমাদের পোলার ফর্ম আমরা লিখতে পারি এইট পয়েন্ট জিরো সিক্স কমা ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ টু তো এইভাবে আমরা পোলার ফর্মটাও লিখতে পারি লাস্টলি আমরা এক্সপোনেনশিয়াল ফর্ম এই হচ্ছে আমাদের আর এর ভ্যালু এবং ই টু দি পাওয়ার আই থিটা এইভাবে আমরা লিখতে পারি সিমিলারলি আমরা যদি আরও একটা এক্সাম্পল দেখি যেখানে শুধুমাত্র মাইনাস ফাইভ আই আছে এটাও কিন্তু আমাদের এলজেব্রিক ফর্ম তো এটাকে এখানে আমাদের রিয়েল পার্টটা হচ্ছে জিরো এবং এক্স এর ভ্যালুটা হচ্ছে আমাদের জিরো এখান থেকে আমরা কিন্তু খুব সহজেই আর এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করে নিতে পারবো এবং থিটার ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করে নিতে পারবো যখন আমরা আর এবং থিটা ক্যালকুলেট করে নিতে পারবো তখন আমরা বাকি যে ফর্মগুলো আছে সেখানেও কিন্তু কনভার্সনটা আমরা করতে পারবো এলজেব্রিক ফর্ম জিওমেট্রিক ফর্ম ম্যাট্রিক্স ফর্ম অ্যান্ড লাস্টলি এক্সপোনেনশিয়াল ফর্ম এখন আমরা আমাদের এক্সপোনেনশিয়াল ফর্মে ইডু দিবেওয়ার আই থিটা যে আছে এই ইডু দিবেওয়ার আই থিটাকে একটা স্পেশাল নামে টাকা হয় সেটাকে বলা হয় অয়লার আইডেন্টিটি এই ইডু দিবেওয়ার আই থিটাকে আমরা অয়লার আইডেন্টিটির সাহায্যে যদি এক্সপ্লেন করি তাহলে হচ্ছে ইডু দিবেওয়ার আই থিটা এখন আমরা পাবো কস থিটা প্লাস আই সাইন থিটা অয়লার আইডেন্টিটি আমাদের কমপ্লেক্স নাম্বার অনেক বড় একটা ভূমিকা পালন করে থাকে আমরা পরবর্তী স্লাইডগুলোতে কিছু এক্সাম্পল দেখব তাহলে আমরা বুঝতে পারবো এই ওয়াইলার আইডেন্টিটি আমাদের কমপ্লেক্স নাম্বারের ভিতরে কতটুকু অ্যাপ্লিকেবল সেটা মাস্ট বি ইন রেডিয়ান দেন আমরা এখানে অ্যাপ্লিকেশনে যদি যাই যেমন সেভেন পয়েন্ট টু ইটু দি পাওয়ার আই থিটা যদি আমরা এখানে লিখা আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের কমপ্লেক্স নাম্বারের এক্সপোনেনশিয়াল ফর্মটা এখান থেকে আমরা ইটু দি পাওয়ার আই থিটা এখানে থিটার ভ্যালু হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ তাহলে আমরা যদি অয়লার আইডেন্টিটিটা ইউজ করি কস ফোর পয়েন্ট ফাইভ আই সাইন ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফোর পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এটা যদি আমি ক্যালকুলেটারতে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু আনসারটা পেয়ে যাচ্ছি এবং কি সেভেন পয়েন্ট টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে কিন্তু আমরা খুব সহজেই এক্স ওয়াই এই ভ্যালুগুলো পেয়ে যাচ্ছি এর মানে কি আমরা খুব সহজেই এক্সপোনেনশিয়াল ফর্ম থেকে আমরা অ্যালজেব্রিক ফর্মে কিন্তু কনভার্ট হয়ে যেতে পারলাম তো সিমিলারলি আমরা যদি পয় পাওয়ার আকারে থাকে 
এক্সপোনেনশিয়াল ফর্মগুলো সেখান থেকেও কিন্তু আমরা খুব সহজেই এগুলোকে রিডিউস করতে পারবো যেমন এখানে যে এক্সাম্পলটা দেখানো হচ্ছে সেটা কিন্তু এলজেব্রিক ফর্মের উপর পাওয়ার কি আমরা কিন্তু প্রিভিয়াসলি এরকম কোনো প্রবলেম করিনি যার উপর পাওয়ার ছিল সবসময় সিঙ্গেলই ছিল তো এখন আমরা এই পাওয়ারের প্রবলেমগুলোকে সলভ করার জন্য আমরা অয়েলের আইডেন্টিটি যার হেল্প নিতে পারি যেমন আমরা ফার্স্টলি আমাদের ভিতরে যে অংশটুকু আছে মাইনাস এইট প্লাস থ্রি আই এই অংশটুকু থেকে আর এবং থিটার মান বের করে নেব তাহলে আর এবং থিটার মান বের করলে আমরা এখান থেকে পাচ্ছি এ আর এটি দি পাওয়ার আই থিটা এখান থিটার ভ্যালু হচ্ছে এটা এখানে আমি আর এবং থিটা সেপারেটলি করে দেখিয়েছি এবং কি লাস্টলি আমি এই যে পাওয়ারের প্রবলেমটা এখানে এই ভিতরের অংশটুকুর এক্সপোনেনশিয়াল ফর্মে আমরা কনভার্ট করতে পারলাম এইভাবে তাহলে এই দুইটাই তো মাল্টিপ্লিকেশন আকারে আছে এবং এর পাওয়ার ফাইভ তাহলে আমরা কিন্তু সেপারেটলি এই দুইটার উপরেই পাওয়ার ফাইভটা দিয়ে দিতে পারি তাহলে দুইটার উপরে যদি আমরা পাওয়ার ফাইভটা দিয়ে দিই তাহলে ক্যালকুলেটার দিয়ে ক্যালকুলেশন করলে আমরা কিন্তু খুব সহজেই আনসারটা পেয়ে যাচ্ছে এবং ই পেয়ে যাচ্ছে তেরো দশমিক নাইন ফাইভ ওয়ান আই এবং কি এখান থেকে যদি আমরা অয়েলার আইডেন্টিটিটা ইউজ করি তাহলে কিন্তু কস সামথিং অ্যান্ড আই সাইন সামথিং এবং এইটা কি আমরা ক্যালকুলেশন করলে কিন্তু খুব সহজে এখান থেকে এক্স প্লাস আই ওয়াই এই ফর্মে কনভার্ট করে নিতে পারলাম এর মানে যদি আমাদের ওয়াইলার আইডেন্টিটিটা জানা না থাকলো তাহলে কিন্তু আমরা এত সহজে এখান থেকে এই পাওয়ারের এক্সাম্পলটাকে এক্স প্লাস আই ওয়াইতে কনভার্ট করা আমাদের জন্য পসিবল হচ্ছিল না এর জন্যই ওয়াইলার আইডেন্টিটি কমপ্লেক্স নাম্বার অনেক বড় আশীর্বাদ হয়ে এসেছে ফর দ্য পাওয়ার কমপ্লেক্স নাম্বার দেন এখানে আমি আরও কিছু এক্সাম্পল দেওয়ার চেষ্টা করেছি যেমন এখানে এই বড় এই কমপ্লেক্স নাম্বারটাকে সিম্প্লিফাই করতে বলা হচ্ছে যেখানে আমরা ইতপূর্বেই এই প্রবলেমটাকে সেপারেটলি সলভ করেছি বাট এইগুলো এখনো সলভ করিনি তাহলে এইটাকে আমরা ম্যাট্রিক্স ফর্মে কনভার্ট করার চেষ্টা করব যেহেতু আমি ফার্স্ট পার্টটুকু ইতোমধ্যেই সলভ করেছি এই জন্য এটাকে আমি সরাসরি লিখে দিলাম বাট সেকেন্ড পার্ট যেটা আছে এটা কিন্তু আমাদের এক্সপোনেনশিয়াল ফর্মে আছে তো এক্সপোনেনশিয়াল ফর্মে আমরা ওয়াইলার আইডেন্টিটি ইউজ করে কিন্তু খুব সহজে এখান থেকে এক্স প্লাস আই ওয়াই তো কনভার্ট করে নিতে পারবো তাহলে এখান থেকে আমরা যদি এক্স প্লাস আই ওয়াই তো কনভার্ট করে নিই তাহলে এই ফর্মটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি লাস্টলি আমাদের যে ফর্মটা আছে এটা কিন্তু পোলার ফর্মে কনভার্ট করা আছে পয়েন্টটা দেওয়া আছে পোলার ফর্মে এখান থেকে আমাদেরকে এক্স প্লাস আই ওয়াই বা এলজেব্রিক ফর্মে কনভার্ট করে নিতে হবে তাহলে পোলার ফর্মটাকে এলজেব্রিক ফর্মে কনভার্ট করার জন্য আমরা কিন্তু অয়েলার আইডেন্টিটিটা ইউজ করতে পারবো না সেখানে আমার ইউজ করতে হবে হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু আর কস থিটা এবং ওয়াই ইকুয়াল টু আর সাইন থিটা এই হচ্ছে আমাদের আর এর ভ্যালু এবং এই হচ্ছে আমাদের থিটার ভ্যালু তাহলে আমাদের কমপ্লেক্স নাম্বারের এলজেব্রিক ফর্মটা কেমন এক্স প্লাস আই ওয়াই এখানে সরাসরি লিখেছে আমরা চাইলে সেপারেটলিও করতে পারি এর মানে আমরা এখানে যেহেতু আর এবং থিটা আছে তাহলে এক্স এর ভ্যালু কি হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু আর কস থিটা এবং আই ওয়াই এর মান হচ্ছে আর সাইন থিটা থিটার ভ্যালু কত টু থ্রি ওয়ান ডিগ্রি তাহলে এই মানগুলো এখানে বসে ক্যালকুলেট করলে কিন্তু এখান থেকে আমরা খুব সহজেই এক্স প্লাস আই ওয়াইটা বের করে নিতে পারবো তাহলে আমাদের তিনটা আলাদা আলাদা সেপারেট ভ্যালু ছিল কমপ্লেক্স নাম্বারের বা ফর্ম ছিল সেখান থেকে আমরা প্রত্যেকটাকে এক্স প্লাস আই ওয়াই তো কনভার্ট করে নিলাম তাহলে আমরা এই সবগুলোকে একত্র যদি লিখি তা এবং কি রিয়েল পার্টের সাথে রিয়েল পার্ট এবং ইমাজদারি পার্টের সাথে ইমাজদারি পার্ট যোগ বিয়োগ করি তাহলে কিন্তু আমরা এই রকম আনসার পেয়ে যাচ্ছি তাহলে এখান থেকে আমরা দেখতেই পাচ্ছি এখানে এক্স এবং ওয়াইয়ের ভ্যালু আমরা খুঁজে পাবো এই হচ্ছে আমাদের এক্স এর ভ্যালু এবং এই হচ্ছে আমাদের ওয়াইয়ের ভ্যালু এক্স এবং ওয়াইয়ের ভ্যালু যদি জানা থাকে তাহলে কিন্তু আমরা খুব সহজেই ম্যাট্রিক্স ফর্ম লিখতে পাবো আশা করি তোমরা এই ম্যাথটার ম্যাট্রিক্স ফর্মটা নিজেরা বাসায় প্র্যাকটিস করে নেবে দেন আমরা আর একটু কঠিন ম্যাথে যাব সেটা হচ্ছে ডিভাইড আকারে আছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা প্রবলেম যেটা ডিভিশন আকারে আছে এবং কি পাওয়ারের প্রবলেম তাহলে সেটাকে কিভাবে করব সেম একই রকম ভাবে আমরা যেভাবে এর আগের ম্যাথটা করলাম এভাবেই করব যে আমরা ফার্স্টলি পাওয়ারের ভিতরের অংশটুকুকে আর এটি দিবো আর আইটিটা এইভাবে কনভার্ট করে নেব কনভার্ট করে নেওয়ার পর আমরা পাওয়ারটা অ্যাপ্লাই করব পাওয়ার টু দি পাওয়ার সিক্স যেহেতু আছে তাহলে টুয়েলভ রুট থার্টিন এর উপরে যদি আমি সিক্স দিই এবং কি ফাইভ পয়েন্ট থ্রি ইন্টু সিক্স দিই এই আনসারটা পেয়ে যাচ্ছি সিমিলারলি আমাদের নিচের যে টার্মটুকু আছে সেটাকে আর এটি দিবো আর আইটিটাতে কনভার্ট করব এবং কি আমাদের পাওয়ারটা দিয়ে দিব এখান থেকে আমরা এক্সপোনেনশিয়াল ফর্মে কনভার্ট করে নেব এক্সপোনেনশিয়াল ফর্মে কনভার্ট করার পরে আমাদের আসলে মূলত
কিভাবে আসলো যদি আমি দেখাই দেখো আমাদের এখানে এর ভ্যালু হচ্ছে টু ওয়ান নাইন সেভেন এটি দিবো থার্টি ওয়ান পয়েন্ট এইট এবং বি এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান জিরো সেভেন সিক্স থ্রি পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এটি দিবো ইলেভেন পয়েন্ট টু ফাইভ তাহলে এখান থেকে আমরা খুব সহজেই নর্মাল যে ডিভিশন সেটা করে নিতে পারি এবং কি এইটাকে ডিভিশন করলে হবে জিরো পয়েন্ট টু আর এই ই টু দি পাওয়ার ইলেভেন পয়েন্ট টু ফাইভ এটাকে উপরে নিয়ে গেলে হবে কি থার্টি ওয়ান পয়েন্ট এইট মাইনাস ইলেভেন পয়েন্ট টু ফাইভ এখান থেকে আমরা এ এর পাওয়ার আমরা পেয়ে যাবো টোয়েন্টি পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ এটাই এখানে পাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এবং কি এটা যেহেতু এক্সপোনেন্সিয়াল ফর্মে আছে তাহলে এক্সপোনেন্সিয়াল ফর্মে থাকলে এই যে ইডি পাওয়ার আই থিটা এখান থেকে অয়লার আইডেন্টিটিটা ইউজ করলেই কিন্তু আমরা কস থিটা প্লাস আই সাইন থিটা পেয়ে যাবো দেন ক্যালকুলেটারে ক্লিক করলে ওই দুটার ভ্যালু বের হবে এবং এর সাথে জিরো পয়েন্ট টু মাল্টিপ্লাই করে দেয় লাস্টলি আমরা এই ফর্মটা পেয়ে যাবো যেটা একটা অ্যালজেপ্টিক ফর্ম তো এটা যদিও কঠিন বাট দুর্ভেদ্য না এখন লাস্টলি আমরা যে টার্মটা দেখব সেটা হচ্ছে ডি মইবার্স থিওরেম ডি মইবার্স থিওরেমটাও হচ্ছে আমাদের কমপ্লেক্স নাম্বারের পাওয়ারের ম্যাথগুলোর জন্য ইউজ করা হয়ে থাকে আমরা যে কোনো কমপ্লেক্স নাম্বার জে রেকল্ডু এক্স প্লাস আই ওয়াই এটাকে কিন্তু খুব সহজেই জে রেকল্ডু আর কস থিটা প্লাস আই সাইন থিটা এইভাবে কনভার্ট করে নিতে পারবো এর মানে হচ্ছে আমরা এক্সপোনেন্সিয়াল ফর্মে কনভার্ট করে নিতে পারবো কারণ এক্সপোনেন্সিয়াল ফর্ম থেকেই তো আমরা জেড ইকুয়াল টু আর কস থিটা প্লাস আই সাইন থিটা এইভাবে কনভার্ট করতে পারি যদি আমরা কোনো কমপ্লেক্স নাম্বারকে এই ফর্মে কনভার্ট করে নিতে পারি এবং কি এখানে যদি কোনো পাওয়ার থেকে থাকে তাহলে আমরা ডি মুইবার সিরমটা ইউজ করতে পারবো সেটা কেমন যদি জেড টু দি পাওয়ার এন হয় তাহলে আর এর উপরেও পাওয়ারটা হবে এবং থিটার সামনে গুণাকারে পাওয়ারটা হবে যদি এমন হয় যে আমার কোনো কমপ্লেক্স নাম্বারকে আমি জেড ইকুয়াল টু আর কস থিটা প্লাস আই সাইন থিটা এইভাবে কনভার্ট করতে পেরেছি এবং কি এর উপরে পাওয়ার আছে টেন তাহলে আমি কিন্তু এখান থেকে খুব সহজে আর এর উপরে পাওয়ার টেন এবং কজের সামনে পাওয়ার টেন থিটা এবং সাইনের সামনেও কিন্তু আমরা পাওয়ার টেন না এগুলো হবে মাল্টিপ্লিকেশন আকারে কস এবং সাইনের সাথে এই পাওয়ারটা হবে মাল্টিপ্লিকেশন আকারে এটাই হচ্ছে আমাদের ডি মইভার্স থিওরেম তাহলে এটাকে ইউজ করে একটা ম্যাথ দেখি যেমন এখানে একটা ম্যাথ দেওয়া আছে সেখানে আমাদের কন্ডিশন ছিল কমপ্লেক্স নাম্বারকে ফার্স্টলি আমাদের জেড ইকুয়াল টু আর কস থিটা প্লাস আই সাইন থিটা এই ফর্মে কনভার্ট করতে হবে দ্যাট মিনস এক্সপোনেন্সিয়াল ফর্মে কনভার্ট করতে হবে তাহলে আমি ফার্স্টের জন্য আমি মডিউলাস এবং আর্গুমেন্ট বের করে নিলাম এবং নিচের যে অংশটুকু আছে নেগে ওয়ান মাইনাস রোড ওভার থ্রি আই এটার জন্য মডিউলাস আর্গুমেন্টটা বের করে নিলাম তাহলে মডিউলাস এবং আর্গুমেন্ট যদি বের করে নিতে পারি দ্যাট মিনস হচ্ছে কি আর এবং থিটার ভ্যালু আমরা বের করেছি আর থিটার ভ্যালু বের করা থাকলে তাহলে আমরা খুব সহজেই এটাকে এক্সপোনেন্সিয়াল ফর্মে কনভার্ট করে নিতে পারবো আর এটি দিব আই থিটা আর এটি দিব আই থিটা যেহেতু দুইটাই এখানে টু টু আমরা এটাকে ম্যানেজ করে দিতে পারবো এবং এটা উপরে চলে গেলে নেগেটিভ হয়ে যাবে এবং যোগ বিয়োগ করলে আমরা এই আনসারটা পেয়ে যাচ্ছি তাহলে এই ইডি দি পাওয়ার মাইনাস ফোর আই বাই থ্রি এটাকে কিন্তু আমরা খুব সহজেই এক্সপোনেন্সিয়াল ফর্মে কনভার্ট করে নিতে পারবো অয়লার আইডেন্টিটিটা ইউজ করে কস থিটা প্লাস আই সাইন থিটা তাহলে এখানে সামনে যেহেতু কিছু নেই তাহলে আমাদের আর এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান আমরা ধরে নিলাম আর এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান তাহলে আর কস থিটা প্লাস আই সাইন থিটা আমরা কিন্তু এখন ডি মুইবার্স থিওরেম ইউজ করতে পারবো যেহেতু পাওয়ার আছে টেন তাহলে ওয়ানের উপর হচ্ছে পাওয়ার টেন এবং কজের যে অ্যাঙ্গেলটুকু ছিল সেটার সাথে মাল্টিপ্লিকেশন আকারে হবে পাওয়ার টেন তাহলে এখানে ফোর ছিল এটার সাথে মাল্টিপ্লিকেশন যদি টেন করি তাহলে কি হবে ফর্টি সিমিলারলি ফোরের সাথে টেন মাল্টিপ্লিকেশন করলে হবে ফর্টি আমরা এখন এটাকে ক্যালকুলেটারে ক্লিক করলে কিন্তু খুব সহজে এই আনসারটা পেয়ে যাব এখানে একটি আই হবে এবং সিমিলারলি এই রুট থ্রি বাই টু এখানেও আইটা হবে তাহলে এইভাবে কিন্তু খুব সহজেই পাওয়ারের কমপ্লেক্স নাম্বারগুলোকে ডি মুইভার্স থিওরেম ইউজ করে খুব সহজেই কমপ্লেক্স টাইপের প্রবলেমগুলোকে আমরা সলভ করে নিতে পারবো আশা করি কমপ্লেক্স নাম্বার নিয়ে আমাদের যতগুলো কনফিউশন ছিল সেগুলো পরিষ্কার হয়েছে এবং কি কমপ্লেক্স নাম্বারের যে বেসিক কনসেপ্ট সেগুলো আমরা বুঝতে পেরেছি আমরা কতটুকু বুঝতে পেরেছি তার জন্য এই প্রবলেমগুলো যদি আমরা বাসায় সলভ করি তাহলে হয়তো বা নিজেরা বুঝতে পারবো যে আমরা কতটুকু বুঝতে পেরেছি আশা করি এই টিউটোরিয়ালটি তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে অনেক বেশি উপকার করবে থ্যাংক ইউ সো মাচ স্টে উইথ মি